Bonjour Arthur. Bonjour Laurent. Tu es le PDG, le propriétaire, l'instigateur, l'animateur, le producteur, je ne sais pas comment tu veux, tu veux, quel titre tu préfères de la, la chaîne YouTube Academia Omines, qui est une chaîne à saveur philosophique. C'est ça. Euh, C'est une chaîne que tu animes depuis combien de temps eh ben, Pour tout te dire, euh, les premières vidéos doivent avoir plus d'un an, un an et demi, mais je n'ai pas mmh. été fort régulier pour l'instant. Ça va être le cas en 2023. J'aimerais euh, pivoter de plus en plus sur cette chaîne-là et même euh, en fait, développer une, une activité avec elle. On pourra en reparler si tu veux. Et donc, ouais, je dirais un an, un an et demi, euh, avec pour thème, en premier lieu, la culture philosophique, plutôt. Euh, mais maintenant, de plus en plus, avec un fort axe libertarien. Mmh. Parce que je pense que bah, la transmission du droit naturel, c'est un peu une urgence pour moi de civilisation. C'est un peu la base. Et de plus en plus aussi un peu d'écho qui va venir, forcément, vu que c'est assez lié au droit. Hein. Droit et cause sont très, très corrélés. Euh, donc, je dirais euh, culture philo, voire aussi un peu, on verra un peu plus tard, euh, de littérature française, mais, et, et plus maintenant un forax libertarien. Donc, moi, je t'ai découvert euh, sous cet angle-là, justement, parce que tu as fait euh, plusieurs vidéos avec notre ami Stéphane Gère. C'est ça. Euh, pour parler de, de vivre ensemble, pour parler de Jordan, Jordan Peterson. Donc, c'est comme ça que je t'ai découvert. Voilà, l'excellent euh, ouvrage de Christian Michel. C'est ça. Euh, après, donc, forcément, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Et je suis allé euh, écouter des vidéos à saveur philosophique, là, où tu, es, tu fais finalement un condensé de la pensée et de la vie de, de, de grands philosophes. Et c'est, euh, moi, je trouve ça très, très bien fait, très euh, pédagogique, pour employer un mot à la mode. C'est ça. C est, c est, ça vient d'où Ça vient du fait que tu as une formation en philosophie ou c'est juste un sujet qui t'intéresse c'est juste un sujet qui m'intéresse. Euh, je n'ai pas de formation officielle, euh, donc tamponnée par l'État <rire> en philosophie. Je n'ai pas, pas fait le cursus fac. Euh, je crois qu'ils font ça, ouais, ils font euh, licence plus ensuite master. Euh, C'est plutôt un intérêt personnel que je développe sur le côté euh, et que j'ai envie de pousser. Donc, entièrement autodidacte, donc, euh, avec des préférences hein, et des lacunes dans certains domaines et pas d'autres, parce que forcément, je n'ai pas eu le... On va dire, euh, une, une approche globalisante de la chose, mais euh, c'est un intérêt qui est grandissant et que je voulais partager, si tu veux. Bah, N'empêche que les synthèses, euh, je vais employer un mot péjoratif, mais pas, pas dans le sens dans lequel elles font bien illusion, dans le sens où je pensais oui. vraiment que tu étais un philosophe, euh, entre guillemets, professionnel. Quoi. Oui, oui. Est-ce que bah, tu, écoute, oui, tu, tu, donc, de... tu passes du temps à lire euh, les œuvres et tu travailles dessus ou tu, tu profites du travail d'autres personnes Enfin bon, tu n'es pas obligé de nous révéler la, la recette. Hein, mais... <rire> non, t'inquiète pas. Euh, en l'occurrence, les vidéos euh, philo euh, que je fais en ce moment sont tirées de cet ouvrage qui est juste ici. J'ai tout sur mon bureau, le grand livre des philosophes. Donc en fait, je lis un chapitre, ça fait une dizaine de pages et je le condense en un quart de vidéo. Ok. Donc en fait, euh, non, c'est pas... Euh, des vidéos que je vois ailleurs, que je résume et que j'agrège, c'est en mmh. fait tout vient d'ici et d'ailleurs je ne m'en cache pas du tout, hein. je dis à chaque fois aux gens, si vous voulez euh, continuer un peu la pensée de l'auteur, bah, vous prenez ce livre, il est très bien et euh, même moi hein, qui connaissais déjà un petit peu à chaque fois les auteurs avant, ça m'a permis de pousser un peu la, la réflexion, donc euh, c'est juste des résumés de chapitres Donc tu t'es à aucun moment pour l'instant inspiré, euh, là je fais euh, de l'humour de la, la contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray <rire> je ne m'en suis pas inspiré à aucun moment, promis. Bon, très bien. Euh, comment est-ce qu'on passe, euh, dans ton cas, euh, finalement d'un axe philosophique à incorporer les notions de, de droit et d'économie, enfin sous l'angle libertarien Comment ça t'est arrivé Alors, mes premiers pas, on va dire, dans le libertarianisme, ça doit faire quasiment un an maintenant. Euh, J'ai découvert en fait euh, cette doctrine. Euh, philosophique, enfin en fait cette théorie du droit naturel pour être très précis mmh. il y a un an, via une vidéo de Stéphane Gère qui était en discussion avec Elie et euh, Bascard de Hypnomachie, euh, il parlait du libre arbitre et est-ce une illusion en fait et euh, il y a eu plusieurs phrases plusieurs euh, échanges qui m'ont fait un peu tiquer sur la notion de droit d'altérité euh, et je me suis dit tiens, j'avais jamais entendu ça avant tu vois, c'était nouveau pour moi, vraiment, comme quoi, en France, le droit naturel, euh, ça passe vraiment à la trappe dans beaucoup, beaucoup de, de cursus, de filières. Et je me suis dit, tiens, il faut que je pousse un peu la chose. Donc, je me suis un petit peu renseigné sur les différents protagonistes. Bascar, d'un côté, qui est beaucoup plus psycho. Mmh. Et puis, euh, Stéphane, qui a vraiment 
le bagage euh, vraiment du libertarien euh, plus classique et vraiment euh, très très euh, euh, on va dire chirurgical. Moi j'aime bien le. C'est vrai que c'est un joli ça. mot ça. Très précis Stéphane, ouais. très méticuleux, euh, très connaisseur. Bah je pense que c'est maintenant un des. Enfin il le dira pas mais un très très fin connaisseur du libertarianisme en France. À mon avis. Il... Enfin... Euh, on ne peut pas lui reprocher grand chose, je pense, sur le, le plan théorique. Du coup, j'ai creusé avec lui, enfin, avec lui, sur son blog, en fait, euh, qui s'appelle donc Vu d'ailleurs, et maintenant, euh, il tient le, le Substack Liberali, pour mm -hmm. ceux qui, qui nous écoutent, qui est euh, un endroit payant où il dissémine des articles privés pour 5 euros par mois. Du coup, je me suis abonné à ça. J'ai poursuivi, j'ai. Oui dire, il y a déjà plusieurs mois qu'il avait les éditions de John Galt. Mm -hmm. Du coup, eh ben, écoute, j'ai enchaîné avec ça et j'ai acheté quelques ouvrages euh, chez lui. Et notamment Vivre Ensemble que j'ai là euh, et plus récemment Magie Noire que j'ai ici. Et même Six Leçons d'ailleurs, j'ai oublié ce, celui-ci, euh, de euh, euh, l'économiste Mises. Mm -hmm. Et en fait, si tu veux, bah, euh, en fait, j'ai un peu tout fait avec Stéphane au début, si tu veux. Et ensuite, j'ai poursuivi de mon côté avec d'autres vidéos, d'autres personnages, enfin, on va dire créateurs de contenu. Et euh, aussi un petit peu avec des blogs un petit peu plus anciens, euh, Bastia.org, je crois, mm -hmm. euh, Le Québécois Libre. Il mm -hmm. euh, y avait d'autres blogs comme ça. En fait, ce qui est amusant, c'est que quand on trifouille dans ce monde-là, on tombe sur des vieux blogs qui ont 10, 15, 20 ans. Mm -hmm. euh, c'est amusant, mais avec des articles toujours d'une grande fraîcheur, à mon avis, enfin, je pense, hein, philosophique et, et libérale. Et c'est très intéressant de creuser là-dedans. Et aujourd'hui, euh, écoute, euh, je poursuis mes lectures. Donc, je pense que je vais acheter encore chez, chez euh, euh, Stéphane bientôt. J'aimerais bien lire Émile Faguet. Je ne sais pas si ouais. tu l'as lu. Ouais, mais, ouais, je les ouais. ai tous lus. Je n'ai pas lu. Les livres de... Ah oui, d'accord. <rire> de, des okay. émissions de John Galt. Okay. Les émissions, des éditions de John Galt, je pense que j'ai toute la collecte là. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, tu es encore beaucoup plus avancé. Bah, que moi. Euh, si, tu, si tu relis l'avant-propos de Magie Noire, qui est un des derniers titres parus, c'est de moi. Où, euh, parce que j'ai participé à l'édition du livre en faisant le regroupement de, des textes de François-René Rideau. Mmh. Et euh, quand, quand tu mentionnais le Québécois libre et, et ce genre de blog, c'est effectivement là-dedans qu'on en a trouvé pas mal. Il y a laissez-faire.ch, oui. il y a Wikibéral, il y a Liberpédia. Oui. Et euh, en fait, ce livre, Magie Noire, c'était une synthèse de, des textes de, de François-René sur ces différents sites. Et c'est effectivement des textes qui sont plus ou moins anciens, puisqu'ils sont euh, de, des années 90 jusqu'à, je sais pas, mmh. 2010 mmh. peut-être. Ouais. Et donc, on voit que la pertinence de, de, des principes exposés dans, cette, dans ces textes-là, euh, elle, elle reste entière. Quoi. Ah ouais, ouais complètement. complètement. Et donc, bon, euh, les références que tu cites, je peux, dire, je peux, je peux en dire que du bien. Oui. Et je pense que tu es parti sur les, sur les bons rails, si je peux me permettre euh, euh, <rire> dire, euh, une appréciation personnelle. Ouais, ouais, ouais. Euh, avant, avant ça, avant de devenir finalement libertarien, puisque je vais me permettre aussi de te, de, de te qualifier comme ça maintenant, euh, oui, c'était plus ou moins quoi ta position Comment est-ce qu'on, de, de quelle part, de, de quelle position tu pars en fait pour arriver à, à, à ça Oui, euh, je dirais, euh, j'étais pas grand grand chose. Alors, j'étais pas de gauche, jamais été de gauche, ça c'est sûr. En tout cas, je me, ne, on va dire, je ne m'identifiais pas hein, pour reprendre des termes modernes comme ça. Euh, je dirais que j'étais plutôt euh, droite, un peu conservateur. Aujourd'hui, j'aime bien dire que je suis OP1, quoi. Euh, on va dire, euh, euh, dire paléo-libertarien, plutôt. Mm -hmm. euh, mais euh, j'étais plutôt conservateur sur euh, le plan donc, des mœurs, de la culture, euh, avec, on va dire, un enracinement aussi dans des auteurs européens. Euh, mais euh, pas marqué, marqué, si tu veux. J'étais pas du tout militant. Euh, J'étais déjà très sceptique de l'action politique. Euh, D'ailleurs, moi, je me suis un peu réveillé aussi avec le Covid. Euh, je ne pas trop dire ces mots-là, du coup, pour, pour YouTube. Mmh. Mais bon, tu me, tu me comprends. Euh, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose de bizarre aussi. Il se passe des choses très, très étranges. Mais pour te répondre plus, plus directement, j'étais plutôt droite, conservatrice, mais bon, euh, pas du tout militant. Je ne votais même pas. Enfin, tu... Pour te dire quoi. Ouais, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu votais Qu'est-ce que c'était quoi ton appréciation de la démocratie de ce système Sceptique, euh, sceptique, mais encore loin d'être, euh, on va dire plus euh, plus conscient comme ça l'est maintenant. J'ai beaucoup plus d'outils maintenant pour penser la démocratie et sa nuisance et l'État mmh. et sa nuisance. Mais j'avais déjà assez de colonnes vertébrales pour me dire que tiens, il y a des choses bizarres. Il y a des choses que je comprends pas. Il y a un statu quo qui est là. Pourquoi D'où tire-t-il sa légitimité Pourrait-on fonctionner autrement 
tu vois, j'avais déjà un petit début d'embryon. En fait, j'étais quasiment proto-libertarien, mmh. mais sans les outils conceptuels. Donc, je ne pouvais pas vraiment... Euh... Alors, par contre, ce qui est sûr, là, c'est certain, je n'étais pas du tout socialiste, de gauche. Euh... Même quand j'étais euh, jeune et con, euh, 15-16 ans, et encore un con, euh, ça va, il y, y a eu pire, je pense. Je n'étais pas du tout de gauche, quoi. Euh, typiquement, tu vois, là, on, on a vu récemment pour les retraites, beaucoup de jeunes militer, euh, faire des... Ouais, c'est triste, bon, hein. Je n'ai jamais, jamais, jamais compris ça. Mmh. Donc, euh, voilà, droite, mais bon, voilà, pas plus que ça non plus, quoi. Est-ce que euh, tu as des, comment dire, des conversations en privé ou dans ta vie de tous les jours où c'est un sujet qui revient souvent ou tu n'es pas trop bruyant là-dessus dans ta vie de tous les jours Ça, c'est juste une question en passant euh, parce que euh, ça dépend des tempéraments et puis ça m'intéresse. Oui, de... tu as raison. Alors, en situation sociale, je me suis dit que j'en parlerais pas trop. Euh, le peu de fois où ça a parlé de ces choses-là, ça s'est moyennement passé. Pas de mon côté, moi je suis toujours très très chill, très très. Ouf, ça va bien se passer à ce niveau-là. Mais euh, la radicalité des, des, des positions libertariennes est telle, c'est tellement anti-égalitariste, euh, mmh. par essence, quoi, que ça pose des problèmes et ça fait des bugs logiques chez nos, on va dire, nos opposants. J'aime même pas ce terme-là, mais passons. Euh, et du coup, j'évite d'en parler. Et au niveau de ma famille et de mon cercle proche, euh, bah, les gens savent plus ou moins, mais ce pas des thèmes qui reviennent trop parce que malheureusement, le débat est souvent assez inutile. Euh, moi, j'aime mieux planter des graines, euh, donner des indices, euh, orienter euh, un peu en sous-main, comme ça, doucement, euh, et voir si ça prend. Je ne suis pas dans le forcing, si tu veux, dans la conversion. Hein, euh, euh, en fait, on ne peut pas convertir de force, me semble-t-il, ou en tout cas, c'est assez malsain. Et euh, ouais, ça n'a pas de sens. Assez, voilà, et je suis assez délicat avec ça. Donc, euh, pour te répondre, euh, j'en parle moyennement. Franchement, j'en parle moyennement. Bah, je te pose la question parce que c'est quand même des sujets qui sont finalement euh, permanents, puisqu'on est en, en état permanent de crise depuis, je ne sais pas, 50 ans. Je parle de crise ça. économique et de problèmes euh, politiques. En ça. plus, maintenant, il y, y a des guerres en plus. Enfin, bon, les guerres, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Mais là, on a un, un bel événement depuis deux, un an et demi. Deux... Non, ça fait deux ans maintenant. Non, ça fait un an. Un an, oui. On est passé par toute la case piqûre, enfermement à la maison, etc. <rire> Bref, il n'y a aucun sujet de la vie de tous les jours. Même s'il n'y avait pas tous ces événements-là, il y a justement la, chez vous en France la, 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 la soi-disant réforme des retraites. Euh... Euh, après, il y a le CO2. Enfin, bref, il n'y a aucun sujet qui n'est pas politique. Donc, ça, ça me semble difficile de ne pas, à un moment donné, soit on ne dit rien, soit on affronte finalement toute la table. Et quoi. Ouais, du coup, moi, je ne dis pas grand-chose. Euh, ou, ou alors, beaucoup de second degré, d'humour. Euh, les gens comprennent quelque part. Euh, ils ne poussent pas trop parce que le peu de qui est passé, bah, ça ne donne pas grand-chose. Euh, pas mal de second degré d'humour, euh, mais s'il faut vraiment discuter en profondeur, je, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec des gens euh, plutôt du coup de gauche, euh, mmh. dans un cercle pas proche, mais on va dire euh, un second cercle que j'ai pu rencontrer en soirée ou à, à des occasions diverses et variées. Très très vite, ça bloque quoi. C'est compliqué de, ouais. de faire passer. C'est là que je vois qu'il y a très peu de ponts, enfin, enfin en tout cas, j'en vois pas beaucoup, à créer avec les gens qui sont vraiment enracinés à gauche. Euh, un, très socialiste, très égalitariste, voire parfois woke, c'est très compliqué de faire des ponts. J'ai beaucoup plus eu de conversations riches et on sentait de feeling avec des gens de droite, euh, plutôt conservateurs, identitaires, enfin je ne sais pas comment tu veux les appeler, euh, où parfois ça s'éclairait. Il y avait des trucs, euh, quand on leur dit comment l'État détruit leur culture, comment l'immigration leur est imposée, tu vois, c'est leur thème. Hein. Euh, là, ça peut connecter beaucoup plus. Euh, à gauche, c'est super compliqué. Super compliqué. C'est drôle parce que j'ai un peu l'expérience, pas forcément inverse, mais euh, disons différente, ouais. où euh, mm -hmm. j'ai eu personnellement des conversations avec des gens très gauchistes, qui ouais. se déclaraient même carrément communistes. Et une... Mais bon, après, je pense que c'est vraiment une question d'attitude personnelle par rapport à l'ouverture, euh, disons, à la rationalité. Oui. Et euh, sans, sans, sans leur faire changer d'avis comme ça, parce qu'effectivement, c'est un processus qui est long et qui doit venir de l'intérieur. Oui. Oui. Et je pense que j'ai eu plus de réceptions favorables de gens qui, justement, comme tu l'as dit au début de, de conversation, qui ont allumé sur certains concepts dont ils n'étaient absolument okay. pas du tout au courant, enfin, pas conscients, parce que c'est quelque chose qu'on efface de la culture, de l'instruction à l'école, etc. Oui. Et il y a des gens de droite que avec qui j'ai parlé qui... Euh, 
qui se sont beaucoup plus fâchés et énervés parce que justement, on leur ferme la porte euh, à leurs jouets euh, étatiques qui garantiraient, je ne sais pas quoi, les frontières, euh, la culture, mmh. l'immigration, etc. Après, bon, euh, on ne va pas faire de généralité sur des, sur des anecdotes. Oui. Hein. Ce qui m'intéresse plus, ce serait ton... la réaction de ton audience parce que ta chaîne a quand même un certain succès, elle a quand même plus d'un millier d'abonnés. Oui, ouais, ça Est-ce que ta nouvelle, euh, ta nouvelle lignée, ou, pas ta nouvelle lignée, mais as ton nouveau discours euh, plus libertarien que philosophique a choqué des gens Est-ce que tu as perdu des abonnés Comment ça s'est passé vis-à-vis -vis de ton audience qui existait déjà avant Alors, c'est vrai que euh, j'ai quand même démarré avec une ligne euh, philosophie générale. Hein, c'est vrai, je ne suis pas démarré, pardon, je n'ai pas démarré en tant que libertarien euh, affiché. D'ailleurs, c'est plutôt récent, entre guillemets, quoi. je dirais mmh. quelques mois. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça aurait pu me coûter peut-être des gens. Je n'ai pas l'impression que ça m'en ait coûté tant que ça. Quand je vois un peu mes chiffres, je n'ai pas l'impression. Euh, je dirais quand même que j'en ai perdu au passage. Les plus étatistes, euh, en fait, j'ai quasiment que des gens de droite, c'est sûr, euh, qui me suivent. Euh, et je pense que j'ai dû perdre les plus bonapartistes, étatistes, euh, socialistes. <rire> Ça, c'est assez certain, euh, mais ce n'est pas non plus choquant. C'est aussi pour ça que je te dis que je vois quand même des ponts. Mmh. Là, je, en ce moment, je fais une vidéo quasiment tous les jours sur Instagram et TikTok euh, où je, je dissémine des idées libertariennes. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'inflation sous, sous euh, Dioclétien. Euh, tu sais qui... Euh, ouais, ouais. Euh, qui va faire un sucone, de toute façon, je ne sais pas... Voilà. Et on euh... va le dire pour l'audience, c'est l'empereur le, romain qui a ruiné l'Empire par une inflation de, de fou, voilà. en, en, bon, par des procédés à l'époque qui n'étaient pas de l'impression de monnaie, mais de, 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 de rognure de pièces, etc., pour financer euh, ses campagnes. Dioclétien, d'ailleurs, qui est souvent euh, l'emblème de, de la persécution des chrétiens, ce qui n'est pas faux. Oui, Moi, oui, je, oui, je trouve oui. que c'est plus symbolique, son, son coup de poignard, euh, bah, finalement, son suicide euh, impérial via l'inflation. Je te laisse continuer. Absolument, absolument. Et du coup, ces petites vidéos, je vois quand même qu'il y a un minimum de retour, euh, que globalement, il n'y a pas trop de friction. Donc, je dirais que c'est plutôt bien passé la conversion. Enfin, la conversion, on va dire ça comme ça. Euh, de toute façon, je n'ai jamais été d'une droite anti-libérale hein, ou socialiste. Hein, donc, euh, les gens voyaient bien quand même que j'étais dans une euh, libéralité suffisante. Enfin, euh, tu vois, il n'y avait pas de... Donc, ça a été, ça a été. Est-ce que dans le paysage politique, qu'il soit français ou même mondial, tu as encore du respect pour certains individus dans ce, dans ce milieu-là Oh non, euh... non pas vraiment. Euh, D'ailleurs, je n'ai même eu de félicitations pour les hommes d'État, hein, euh, pour les chefs de guerre. Ou, euh... Alors, pour des qualités humaines de leader, euh, oui, c'est encore autre chose. Mais en fait, la fonction... Et ce que ça implique euh, me, me choque tellement, surtout aujourd'hui maintenant avec euh, ce que j'ai pu emmagasiner comme connaissance libertarienne, que ça crée encore plus de friction. Hein. J'étais déjà proto-anarchiste, comme je te dis, bon là, mm -hmm. enfin, euh, non, là, euh, là je vois des, des bourreaux, euh, conscients ou pas, mais qu'importe, ils le sont, euh, qui sont en train de prendre en otage des populations et de les voler et de les agresser. Euh, donc euh, aujourd'hui, aujourd un politique, c'est forcément un problème pour nous libertariens. Tu es forcément positionné comme ennemi de la liberté, hein, euh, c'est assez clair. Donc euh, non, euh, le respect est mort. <rire> Jacques n'est pas eu beaucoup par le passé, donc euh, non, non. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui croit encore que des gens comme Sarkozy ou Macron sont des gens de droite libérale. Hein, donc, euh, bon. Voilà. Mais euh, ce mot a tellement été détruit. D'ailleurs, j'ai presque du mal à l'employer moi-même, libéral, euh, tellement ça a été galvaudé. Ouais, ouais. Quand on dit qu'on est libéral, en plus, c'est souvent gauchiste. Hein. Tu sais, quand on dit libéral, en fait, euh, aux US, d'ailleurs, je pense aussi chez toi, c'est gauchiste, non Il me semble, libéral. Hein. Complètement, parce que notre Le... cher euh, monarque Justin Trudeau euh, voilà. est du Parti libéral. C'est marqué, c'est son nom, un hein, Parti libéral. Euh, c'est compliqué comme, comme étiquette parce que ça a été très galvaudé. Mmh. Libertarien, c'est un peu un anglicisme aussi. Donc et j'aime mieux ça, parce que libéral... Euh... Pourtant, on est les libéraux quelque part, mais le euh... problème, c'est que euh, ah. c'est une, une étiquette qui a été salie, quoi. terriblement salie. Oui, le, le libéral classique euh, est devenu le libéral gauchiste. Enfin, il n'est pas devenu, c'est oui. que le terme a été volé. Mais même maintenant, oui. je trouve que c'est un problème avec le terme libertarien, parce qu'il y a des gens qui pensent que mmh. Trump était libertarien, par exemple. Ah ouais, ouais. Ou que, ou que Elon Musk est libertarien. 
ça, ça me ça. fait un petit peu mal, quoi, parce que là, on, est, on, on va plus avoir de vocabulaire pour se désigner. Bon, c'est pas que je tiens absolument à avoir un drapeau au-dessus de ma tête, mais c'est quand même pratique parfois <rire> d'avoir du vocabulaire. Après, je sais pas bah, ce qu'il va falloir dire. Bah, ouais, c'est pas évident parce que moi, parfois, je dis anarchiste de droit privé, mais là, on perd tout. Euh, anarchiste, ça fait peur. Ouais, déjà. Euh, droit privé, donc tu supposes qu'il n'y a plus d'État du tout, donc c'est le chaos. Pas du tout, hein, c'est pas le. Enfin, je vais pas te, te, te raconter que c'est pas le chaos. Du coup, euh, moi, je dis, je dis ça, mais c'est pas. Enfin, tu perds tout le monde, quoi. Tu comprends plus. Donc, euh, c'est pas Il ouais, y, y a un terme positif que j'aime bien, c'est volontariste. Ouais. Mais les gens comprennent Non, il faut leur expliquer après. <rire> ouais, <rire> parce que, parce que ce qui est amusant, c'est que dans la vie de tous les jours, tout le monde va dire, bah ouais, moi aussi je suis volontariste, regarde, je suis venu manger chez toi de mon plein gré parce que ça me fait plaisir, etc. Ouais, bref. Et, et après on leur dit, bah tu vois, dans quasiment toute ta vie de, de quotidienne, tu es finalement anarchiste, puisque c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas faire des choses en respectant le consentement d'autrui. C'est très rare, disons que c'est exceptionnel, les comportements criminels, c'est pour ça qu'on qu les singularise. Et dès qu'on passe mmh. au, au niveau politique, soudain, la, la, finalement, la notion est inversée, c'est ça qui est quand même drôle. Est-ce que, oui. est que tu, 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 tu dirais que, entre guillemets, avant, tu étais, euh, parce que moi, je pense que c'était un peu mon cas, libéral pour moi et socialiste pour les autres, sans employer le mot socialiste consciemment, là, mais... Est-ce que tu avais une vision du genre, bon, bah ça, ça m'emmerde, donc il ne faut pas que l'État s'en occupe, ça, ça m'emmerde, il ne faut pas que l'État s'en occupe. Là, je fais référence, par exemple, j'ai vécu longtemps sur une frontière, donc il fallait que je la traverse tous les jours pour aller travailler. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah non, les douaniers, c'est de la merde, la frontière, ça, ça, ça empêche les trucs de... de... Donc là, j'avais compris qu'il y avait un problème. Mais finalement, pour les routes, ou je ne sais pas, même la, la retraite, ou ces trucs-là, ah ouais, finalement, l'État peut servir à quelque chose, parce que c'est des sujets auxquels euh, je n'avais pas envie de réfléchir. Euh, bah... Pareil. Ouais, pareil. Si, c'est ça. Mais en Donc, fait, euh, ouais. on a des déclics euh, sur les choses sur lesquelles on a directement des relations quotidiennes ou fréquentes et mm -hmm. les choses qui sont beaucoup plus anecdotiques ou plus dissimulées. C'est vrai que typiquement, les autoroutes, mais personne ne, ne se rend compte que c'est des projets à l'origine socialiste et que c'est des constructions étatiques. Mm -hmm. Et ce n'est pas évident à, à se le représenter. Euh, donc, euh, comme toi, il euh, y a plein d'éléments, et je pense encore aujourd'hui qu'il y a des choses que je n'ai pas encore pensées, hein, que je n'ai pas remis en cause, ou que je n'ai pas questionné. Euh, je ne sais pas lesquelles, il hein. faudrait qu'on qu creuse un peu. Mais si on discute longtemps, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu vas me faire tiquer, je vais me dire, tiens, ça, je n'avais jamais pensé à une alternative, je n'avais jamais conscientisé le fait que l'État avait sa main mise là-dessus. Pourtant, je sais quand même qu'il a sa main mise quasiment sur tout. D'ailleurs, c'est pour ça que les vides juridiques sont terrifiants. Hein. C'est là où il y a ça. <rire> Quoi Donc Un endroit euh... où je n'ai pas de pouvoir ouais, non, mais... Oui, tu me vois. Donc, euh, comme toi. Comme mmh. toi. Euh... Là, c'est chiant. Euh, pourquoi Et je commençais à comprendre qu'il y avait peut-être un bourreau plus haut qui agissait. Euh, et d'autres choses sur lesquelles pff, euh, j'aurais jamais pensé avant de lire Les Libertariens. J'aurais jamais pensé que c'était en fait sous l'emprise. Bon, je pense que passer à travers des ouvrages comme euh, « Vivre ensemble »,« Magie noire », ça couvre pas mal de sujets. Ah oui. et, et notamment les sujets difficiles, ou soi-disant difficiles, tels que l'avortement, la peine de mort, euh, la justice, enfin ce genre de trucs. Euh, y a, y a C'est pas qu'il y a des réponses à tout, parce qu'il y a des solutions, il y a des situations pardon, qui sont insolubles, mais c'est pas l'État qui va les, les résoudre mieux que, que les gens eux-mêmes. Donc... Euh, donc, bon, tu... je pense qu'à un moment donné, euh, on arrive à se débarrasser de cette euh, superstition qu'il y a des sujets que seul l'État peut contrôler de façon efficace ou juste. C'est le bon pour... mot, superstition. C'est le ouais. bon mot. Ouais. Pour revenir sur, euh, justement sur ce mot de juste, au début de notre conversation, tu as dit que tu allais euh, insuffler un ton donc, euh, à la fois de libéralisme, c'est-à-dire de droit naturel, et d'économie dans, dans ta production vidéo. Est-ce que tu fais un, un lien inséparable entre les deux Est-ce que tu penses que ce sont des sujets qui sont euh, fortement imbriqués l'un dans l'autre Oui, je le pense. Aujourd'hui, je dirais que j'ai un, une compréhension économique moins bonne que ma compréhension du droit. Par exemple, je n'ai pas lu en profondeur quelqu'un comme euh, Mises. Euh, j'ai lu les six leçons, certes, mais euh, je n'ai pas beaucoup creusé plus que ça. Mm -hmm. Mais plus je creuse quand même, moins je vois comment... Enfin, euh, plus je me dis plutôt 
qu'il me semble impossible de ne pas être autrichien à la fin. Quoi. Euh, je pense que la, le stade ultime, c'est quand même euh, d'être libertarien, donc d'être autrichien en, en écho et d'être juste naturaliste. Il me semble quand même qu'à un moment donné, c'est compliqué de ne pas les abriquer complètement. Euh, mais ma compréhension n'est pas encore assez fine en économie pour tout saisir, mais du peu que j'en connais, enfin, ça va, je connais quand même, un, je pense un peu plus que le PK moyen maintenant quand même. Euh, oui, je vois de plus en plus les imbrications avec le juste naturalisme. Donc, euh, euh, pour ça, bah, je, je renvoie les gens qui nous, qui nous écoutent à, à Mises, du coup, euh, de l'école autrichienne. Euh, donc, oui, des liens évidents, parce que l'économie, c'est quand même l'action humaine, le fait que chacun agit concrètement, il y a un fait observé, on ne porte pas de jugement dessus. Euh, c'est très important d'ailleurs ça, qu'on ne mélange pas la morale et le droit. Enfin, euh, et donc là, il coule l'économie. Et en même temps, euh, le droit aussi s'intéresse aux faits et à la sauvegarde de la justice via le respect du droit naturel, donc de la propriété. Donc tout ça est très lié, très corrélé. Et si on veut être très technicien, comme je te disais, je pense qu'à la fin, on finit autrichien. Euh, je n'ai pas encore assez lu pour ça, mais euh, mmh. après, je ne sais pas quelle est ta position. Je sais que c'est celle de Stéphane qui est autrichien vraiment euh, sans concession. Euh, moi, ça s'éclaire de plus en plus au fur et à mesure que je vis euh, sur ce thème. Droit et économie, deux sujets qui, euh, qui sont souvent, euh, je ne sais pas s'ils sont confondus, mais qui sont souvent agglomérés dans des discussions qui parlent des deux en même temps. Euh, J'ai envie de dire que un petit peu dangereux entre guillemets parce que euh, il peut y avoir un côté utilitariste qui se gangrène là-dedans. Je mm -hmm. sais pas ce que tu penses utilitarisme, mais euh, en ce qui me concerne, c'est une doctrine fausse. Oui. oui. Et euh, l'intérêt de, de parler de droit et d'économie de façon séparée, c'est que je pense qu'il est, il est vrai que en premier vient le droit, c'est-à-dire mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire de façon euh, qu'on va qualifier de civilisée. Oui. Et après ça, d'appliquer des principes économiques pour en sortir les, les conséquences justement de l'action qu'on va entreprendre en respectant le droit. Je sais que la praxéologie est souvent euh, axée sur, sur les deux, parce qu'on parle beaucoup de l'État en praxéologie de, de, pour, pour souligner son rôle néfaste. Mais euh, c'est un rôle néfaste par manque de... En tout cas, d'après les, les textes de Van Mises, c'est un, un rôle néfaste de par son incapacité technique oui. à savoir ce qui se passe, parce que euh, en économie autrichienne et dans la vie de tous les jours, on sait bien que l'information euh, qui est nécessaire pour une coordination entre les individus et les entreprises, etc., ça vient du marché et des prix et qu'une oui. entité centralisée <coughs> pardon, ne peut pas euh, gérer euh, ne serait-ce que trois personnes, puisqu'elle ne peut pas savoir <rire> quels sont leur, euh, leurs intérêts personnels, etc. Mm. N'empêche qu'avant ça, je pense qu'il est intéressant de mettre en avant le côté du droit, parce que euh, simplement, ça permet de, de désamorcer plein de conversations, euh, quand on parlait tout à l'heure de discuter avec des gens de droite ou de gauche, qui vont commencer sur le thème « Ah ben oui, mais comment tu fais pour ?» Comment tu fais pour Donc pour régler le problème X ou Y, alors que ce soit la justice, que ce soit l'instruction ou la santé, comment tu fais pour Il n'y a que ça qui compte, c'est le résultat final et ça, ça, va, ça va finir en discussion à saveur économique, à saveur oui. fausse bien sûr, parce que d'après ces gens-là, qu'ils soient de droite ou de gauche, on a besoin de, de notre maman l'État au milieu de tout ça pour savoir quoi faire avec ses enfants. Mmh. Mais si on commence la conversation avec, mais de toute façon, l'État, c'est un criminel puisqu'il va te contraindre à la pointe du fusil à faire des trucs que, que tu n'avais pas envisagés, euh, ça permet de couper court, mais surtout, ça permet d'établir le fait que, ben, tu te rappelles au nasme, mais l'État est un criminel. Absolument. Pour ça que je, bon, j'aime bien être un peu, on va dire, anal sur le, la séparation <rire> des pouvoirs. Je crois que, je ne sais plus dans quel auteur j'avais lu ça, mais lexicographiquement, il y a un ordre. Et d'abord, c'est le droit qui vient en premier. Et une fois qu'on a réglé les problèmes de droit, on peut parler des problèmes économiques. Oui, oui je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que d'ailleurs, je voulais te poser la question de euh, tuer pour de l'argent. Est-ce que c'est une phrase qui t'évoque quelque chose d'intéressant ou de, <rire> de, de, disons, de, de contemporain? À contemporain, euh, plutôt, oui. Alors, 
c'est vrai qu'en plus pour nous euh, libertariens, euh, ça veut dire que déjà l'éthique minimale du droit n'est même pas respectée. Quoi. Euh, le, le seul vivre ensemble n'est même pas respecté. Quoi. Donc euh, effectivement, ça commence sur des bases assez compliquées. Euh, concernant l'État, en fait, c'est même plus subtil. Il n'y a pas souvent de, de meurtre de sang euh, directement commis par lui, enfin en tout cas... Sur les citoyens de tous les jours, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, euh, mais il y a des prises d'otages. Euh, donc, c'est plus métaphorique peut-être, mais en tout cas, euh, c'est quand même une prise d'otage euh, qui est souvent en fait, introjectée dans les individus. Quoi. Les gens ne se rendent plus compte qu'ils sont otages. Moi, je parle souvent du syndrome de Stockholm euh, globalisé, quoi, généralisé. Mmh. Euh, on ne sait plus qu'on est victime. Et euh, en fait, euh, il faudrait commencer par arrêter de servir pour que ce colosse au pied d'argile s'effondre. Euh, ça, c'est la aussi. Hein. Mm -hmm. euh, Cessez de servir et vous serez libre. En gros, hein, je le paraphrase mal, mais c'était l'idée. Euh, plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais sur ce, cette question de, de prise d'otage, euh, c'est très en lien avec ce que tu disais avant euh, sur le droit. Euh, je pense aussi euh, qu'il faut d'abord commencer par là. Euh, c'est plus simple de parler de ça et on se rend plus compte... Des, du, comment dire, du fait social de à quel point la propriété euh, sa bonne compréhension sa bonne gestion par les individus fait que en fait, euh, c'est vraiment notre loupe en tant que libertarien et notre outil on va dire de, euh, oui, euh, pour vraiment observer le fait social on se sert de la propriété et du droit naturel il faut commencer par là parce que comme tu l'as dit c'est exactement ça de là découlent plein de questions comment on fait pour ceci, comment on fait pour cela et là on peut commencer à embrayer sur un début de solution, qui n'est jamais une solution finale, hein, puisqu'il y a autant de solutions quasiment que d'individus. Donc, en fait, à chaque fois, on... Bah, si tu me permets, si tu me permets de te couper, moi, je dis qu'il n'y a jamais de solution. Il oui. n'y a que des compromis à faire entre différentes situations. Il faut faire des choix, etc. Mais oui. euh, on n'éradiquera on, on jamais euh, ça. un problème XY, soit le crime, euh, le cancer. Enfin, peut-être. Mais tu vois ce que je veux dire Il n'y a, a que des compromis à faire. Il n'y a jamais de solution à, à atteindre. Et ça, c'est terrible hein, d'entendre ça, euh, parce que ça te force à faire une, une dépense cognitive supplémentaire, à mmh. utiliser plus ton glucose, ton cerveau, pour <rire> mettre la machine en route. Et ça suppose de quitter un peu ces mythes. Euh, moi, je parle beaucoup de mythes, euh, mythes modernes. Euh, L'État est encore un mythe, le socialisme est encore un mythe. Euh, et en fait, euh, son, son, on va dire son, son essence, donc l'étatisme, le socialisme, tout ça, c'est encore introjecté chez la plupart des gens, beaucoup à droite aussi. Hein. Tu, on parlait tout à l'heure de socialisme et de gens de droite et de gauche, encore beaucoup à droite, hein. on a encore beaucoup Tous de gens. Tous les socialistes, sont, euh... même à droite. C'est ça. Donc, euh, c'est très introjecté, c'est très conscienti... euh, inconscient, justement, à mon avis. Hein. Je pense que la plupart des gens ne se rendent... En fait, ils ne se rendent pas compte, à mon avis, hein. euh, pour la plupart des gens... Euh... Quand on parle euh, du fait que l'impôt est un vol, tiens, c'est amusant comme, comme phrase. Et pour les gens, ce n'est pas évident à entendre, parce qu'il faut remettre en question toute la socioculture, il mm -hmm. faut remettre en question euh, le comment financer des choses qui paraissent très importantes, l'éducation, les infrastructures, la santé, les autoroutes, on en parlait. Euh, en fait, ça demande tellement d'efforts, d'imagination, en fait, la liberté, c'est un méta-récit, c'est un méta-cadre, ça dépasse, ça surplombe. Mmh. Donc, euh, vu que ça suppose tout, que ça permet tout dans, la, dans le respect du droit naturel, évidemment, qui est l'éthique minimale euh, qu'on porte nous, euh, ça demande beaucoup d'efforts. La liberté, c'est aristocratique. Hein. Euh, Absolument. C'est pour ça que c'est anti-égalitariste, par essence, euh, que ça nivelle par le haut la liberté. Tout est nivelé par le haut par la liberté et que ça permet une pluralité de choses qui sont aujourd'hui quasiment pas imaginables. Quoi. Et ce qu'on disait l'autre fois avec Stéphane, euh, je ne sais plus si c'était en off ou en, ou en live, c'est qu'en fait, la civilisation a réussi à se porter à peu près bien jusque-là, malgré les démocraties et les États, et jamais grâce à elle ou, ou, ou à lui, si on parle de l'État. Et ça, c'est très compliqué. Non, mais nous, on dit bien sûr, mais tu vois, tu dis ça aux gens, euh, comment ça enfin, euh, Au contraire, pour eux, heureusement qu'il y a eu un État pour eux, tu vois ah oui, c'est la clé de voûte de tout ce qui tient, là, parce que sans lui, ce serait fini, ce serait Mad Max en une semaine, quoi, en gros. Ça serait, Mais remarque, euh, ça. Ce, ce que je peux comprendre dans, dans ce genre d'attitude que, que les étatistes ont, c'est euh, on part d'une situation actuelle, contemporaine, qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on mmh. est, est perclu d'État sur toute la planète. Oui. Donc quand on leur parle de vivre sans État, ils s'imaginent que ce soir à minuit, on débranche le truc 
et demain, qu'est-ce qui se passe Ce n'est mmh. pas ça le discours. Hein. Mmh. Après, les, les stratégies de sortie de l'État, il y en a plusieurs, la sécession et, et d'autres, mais euh, là, on ne fait que parler de concepts. On, par, on ne parle pas de recettes pour, euh, pour, le, pour le futur. En tout cas, quand on parle de ces principes-là, ce n'est pas ça qu'il qu s'agit. Et nous, on n'a jamais la prétention euh, de donner des recettes. Hein. On n'est pas des politiciens. On ne donne pas de recettes, enfin, littéralement. On donne des ingrédients, on plante des graines, mais ensuite, c'est à toi de concocter ta recette, hein, mon garçon, ou, euh, ou autre, hein, d'ailleurs. Garçon, fille, Et, et les 74 hein. intermédiaires. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein. <rire> Donc, euh, ce côté sans solution, et au contraire, compromis, négociation, waouh, wow, il faut l'encaisser. Hein. Et moi, c'est là que... Moi, franchement, je vais te le dire, hein, c'est là que je comprends et que je n'ai pas de... de de haine, de rancune, de ressentiment, bah, je comprends, écoute, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans que tu as été matraqué par euh, l'égalitarisme, euh, le socialisme, hein, ça va ensemble. Hein. Euh, D'ailleurs, en fait, pour la plupart des gens, c'est trop tard, hein, euh, c'est trop compliqué de sortir du logiciel. Euh, ça fait trop mal, surtout. Ça fait trop mal. Il faudrait Il rejeter trop... toute une vie de, de foi, oui. finalement. Euh, T'imagines, oui, le, le, le dégât psychique hein, que tu te prends. Euh, et là, c'est là que le déni te sauve. Hein. Le déni te sauve. Euh, mmh. C'est triste, mais c'est une réaction psychique normale. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Enfin, moi, je suis très, très attentif à l'éducation et à l'instruction. Enfin, oui, euh, après, il faut faire aussi attention aux mots qu'on utilise, mais en tout cas, on va dire tout ce qui est école républicaine, moi, c'est poubelle et c'est très dangereux aujourd'hui. Il faut, faut faire attention à ça. C'est tellement malléable, un enfant. C'est pour ça qu'on peut faire un peu preuve de mensuétude envers les gens qui, oui, oui. à qui on parle, parce que, oui, oui. comme c'était ton cas, comme c'était le mien, on sort d'un système où on s'est fait aplatir le neurone à <rire> coup de, 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 de principes égalitaristes, démocratiques aux choses, depuis le berceau, finalement, et que euh, c'est comme quand quelqu'un naît dans une secte, on ne peut pas lui reprocher d'adhérer aux principes non, de la secte. À un moment donné, ça prend, bon, on peut le secouer, cette personne-là, mais on ne peut pas lui en vouloir de base. Moi, je, disons que j'ai toujours plus ou moins un... Un côté mensu mensuétude, c'est un mot un peu prétentieux, mais euh, je, ouais. comprends, je comprends d'où ça vient, parce que je l'ai vécu moi-même. Derrière, quand on commence à expliquer les choses et qu'on obtient une résistance de, de principe, là, ça change tout quand même. Il y a des gens qui oui, refusent, oui. De, il y a des, il y a des gens qui, qui refusent de rentrer dans ces conversations-là et qui s'arc-boutent sur la, la, la foi démocratique. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que tout à l'heure, je disais « tuer pour de l'argent, qu'est-ce que ça t'évoque ?» C'est un peu un, une histoire que qui fait toujours un succès à table, surtout quand il y a plein de gens, et oui. la famille, etc. Quand on essaye de détricoter justement le principe de la démocratie, c'est que des gens se regroupent pour décider de choses arbitrairement, enfin mm -hmm. en tout cas euh, qui ne dépendent pas du droit, qui sont que des décrets de la part de la masse, comme payer l'impôt. Tu disais que l'impôt est un vol. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ne paye pas l'impôt Donc la, la masse a décidé qu'il fallait payer un impôt. Toi, tu refuses de le faire et oui. Donc, tu, tu là, tu commences à rentrer dans un conflit avec l'autorité euh, publique qui va t'envoyer des lettres. Une fois que tu n'auras mmh. pas répondu aux lettres, ce sera des lettres recommandées. Tu vas les ça. ignorer aussi. Donc, après, ils vont t'envoyer un huissier. Tu vas dire non, vous ne rentrez pas chez moi. Ils vont essayer de te saisir ton compte en banque. Si tu as pris les précautions pour ne pas te faire saisir ton compte en banque parce que tu l'as mis ailleurs, dans un autre pays ou je ne sais pas quoi, alors on va se pointer chez toi avec des gens armés qui vont oui. essayer de, de, de saisir physiquement tes biens personnels pour euh, soi-disant euh, payer la dette que tu leur dois. Ça. Et si tu résistes à cette invasion, on va essayer de te, physiquement de te saisir et de te kidnapper. Et si tu résistes à ce kidnapping, bah, ça peut aller jusqu'à ce qu'on t'assassine. Donc, oui. tuer pour de l'argent, c'est finalement le modus operandi des gens de l'État. Mais j'ai envie d'accuser de, com de complicité tous ceux qui votent pour ce système-là. Ou contre, d'ailleurs, je m'en fous, mais les gens qui participent à part un vote à alimenter cette notion qu'on a le droit, enfin, qu'on a, qu qu a besoin d'un État, donc d'une autorité suprême qui a le droit de vie et de mort sur les gens, euh, bah, c'est de la complicité de meurtre. Donc, bon, c'est très provocateur euh, quand, quand, quand les gens ne oui. sont, sont, sont pas au courant de, 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 de tous les principes sous-jacents, mais c'est vrai. Ah, bah oui, non, mais les faits sont les faits. Ils ne savent pas qu'ils le sont, simplement, comme beaucoup de ça. choses. Mmh. Euh, mettre un bulletin dans l'urne, c'est continuer. Euh, la tyrannie euh, par la majorité en l'occurrence, mais qu'importe, hein, ça reste une tyrannie. Bien sûr. Euh, encore faut-il conscientiser la chose et c'est là qu'il faut être habile, 
faut... Alors moi, tu sais, quand je crée du contenu, c'est pour ça, hein, euh, comme le fait Stéphane, comme tu le fais, j'imagine aussi à côté, pour essayer de réveiller un peu euh, une minorité, une minorité active peut-être plus tard, parce qu'on sait très bien, en plus avec un discours comme le nôtre, qu'on s'adresse à 0,001%, enfin... Enfin, non, c'est pas vrai ce que je dis. On s'adresse ouais. à beaucoup de gens. J'allais te corriger. Euh... <rire> on s'adresse ouais. à tout le monde, mais on n'en touche qu'une fra... qu fraction infime. Voilà. <rire> voilà. Euh, à la fin, en fait, à la fin, ceux qui sont tout au bout du tunnel, il euh, y avait un truc comme ça sur Libérali, fait par Stéphane, une sorte de pyramide. Ouais. Euh, où, bon, c'était assez malin comme truc. Hein. Et pour aller tout au bout, donc austro-libertarien, quoi. Enfin, vraiment, tu es autrichien et. Euh, juste naturaliste, il euh, y a un peu de chemin. Waouh! Wow. Ouais, ça prend, ça prend du temps et de la lecture. C'est pour ça que déjà, quelqu'un qui est minarchiste, euh, wow, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au moins, tu as, t as ah. compris euh, certaines choses. Je serais assez d'accord avec toi euh, dans le sens du moindre mal si on veut, euh, comment dire, euh, euh, faire une échelle entre les différents types d'étatistes. Mm -hmm. C'est vrai qu'un État petit, il fera moins de dégâts qu'un État gros. Bon, ça, c'est un pléonasme. Au début, ouais. Au début, après, ouais. Il... Mais euh, moi, ce que, moi, ce que j'ai envie de, de, de dire, là, c'est que le, le minarchiste est peut-être un ennemi plus intense pour nous, libertariens, que euh, le socialiste pur et dur. Dans le je, sens je... où le minarchiste ouais. va, va pas être entièrement cohérent avec les idées libérales, il ne peut pas oui. être, parce qu'il va, il va, il va inventer l'État. Et derrière, je me demande ce que ça fait, euh, parce que là, la, 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 la discussion qu'on a, toi et moi, maintenant, elle va être sur un site euh, YouTube, etc., puis d'autres gens vont l'écouter, donc on s'adresse à une audience. Un oui. minarchiste qui s'adresse à une audience, il va peut-être euh, avoir l'effet inverse escompté, c'est que des gens vont dire, ah ben, finalement, l'État, finalement, c'est pas tout à jeter, et donc, euh, ils vont pouvoir se justifier comme ça et puis faire perdurer le problème encore plus longtemps. Enfin... C'est une possibilité. Alors après, comment fais-tu passer les gens, on va dire, à notre stade C'est un peu présomptueux, mais on va dire à un ouais. stade plus élevé, euh, sans passer par là. Alors, tu me diras, moi, je n'ai pas eu ce stade-là. Hein. Je suis passé bah, de... Euh, moi non plus, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Ouais, moi ouais. c'est juste que le, le, le côté de, de la dichotomie droit économique qu'on discutait il y, a, il y a quelques minutes... Pour moi, c'est à ça qui sert. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une vision soit minarchiste, soit communiste, soit euh, conservatrice ou quoi que ce soit, euh, de la vie en société, parce que mmh. ces gens-là ont ces positions-là, parce qu'ils ont dans la tête de régler des problèmes, justement. Ils se disent « Ah, il mmh. ben, y a la pauvreté à régler, ou alors il y a je sais pas, la, la culture française à protéger, ou n'importe quoi. » Ils ont un, mmh. comme ça un grand but, et pour eux, le moyen d'arriver à, à, à cette fin-là, ben, c'est leur politique qu'elle soit de droite ou de gauche, ou minarchiste. Alors que si on commence à, à poser sur la table que la première chose à étudier, c'est le droit, et donc que la phrase « la fin justifie les moyens » est forcément fausse, tant que les moyens sont des êtres humains et donc des, des, des individus qui sont censés être libres, mmh. euh, cette phrase « la fin ne justifie pas les moyens » est censée euh, retirer le tapis sous le pied de, de n'importe quelle position politicienne qu'elle soit minarchiste ou de gauche. C'est pour ça que ouais, j'ai un peu peur des minarchistes, ou disons que je, le, je, je suis assez défiant envers leur, leur position, dans le sens où, s'ils sont comme... D'ailleurs, on parle beaucoup de Stéphane dans cette, dans cette émission-là, mais ça, c'est une de ces, de ces phrases. Si on choisit ouais. le moindre mal, on choisit le mal. Ben, voilà, ah ben bah oui. Oui, et puis, euh, ce que je n'ai pas encore élucidé, c'est... En termes de logique, je ne comprends pas pourquoi on ne va pas plus loin. Euh, c'est encore un peu un mystère. Moi, j'ai eu ce bon, euh, on va dire, allez, droite conservatrice, euh, lib euh, vraiment euh, libertarien. Enfin, j ai, j ai pas eu de... Parce que je prends tous les principes, je les comprends. Il y a des axiomes qui sont robustes. Il y a une épistémologie qui est là. Euh, j'ai lu Hope et euh, Rothbard. Euh, mm -hmm. C'est cohérent, euh, c'est rationnel. Bah, pourquoi je pas au bout quoi euh, et en fait ça ne saute pas sur les fonctions régaliennes apparemment pour ces gens euh, justice, police euh, ça a un peu de mal à passer et là c'est une confusion fonction organe euh, un plafond de verre fonction organe comme il y a un plafond de verre droit moral par exemple très connu euh, je ne sais pas pourquoi il ne saute pas moi c'est encore un peu un mystère peut-être qu'on est plus rationnel que la moyenne 
Euh, on, là, je, je nous jette un peu des fleurs, je ne sais pas. Euh, alors, paraît-il, alors ça, c'est un peu le truc de Stéphane, qu'il y a quand même plutôt des hauts cuits dans la, la commune libertarienne. Je ne sais pas, ce <rire> n'est pas moi qui dis ça. Euh, mais... C'est comme tu disais tout à l'heure, ça prend des ressources psychologiques pour aller jusqu'au bout du ah, truc. Ouais. Je ne suis ça. pas en train de dire qu'il n'y a, que, que, a que des génies dans ce milieu-là et puis qu'on est meilleur que les autres. C'est juste qu'en en fait, c'est plus, à mon avis, une question d'attitude que d'intelligence. Est-ce que tu vas avoir la persévérance personnelle d'aller jusqu'au bout du raisonnement Parce que le raisonnement est simple, ça ne requiert pas des, des, ah non, ça. Des, ça. des montagnes de, 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 de neurones. Moi, je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Je soupçonne des résistances psychologiques. Hein. Je, je soupçonne voilà. une peur. Pour moi, il y, y a un truc des tripes. Il hein. y a un truc des tripes qui n'est pas... Il euh, y a eu trop d'introjections étatistes. Euh, il faut sortir, il faut tout vomir. Et ça, ça, ça fait mal, quand ça sort, ça brûle un peu. Mais il faut quand même il faut que ça brûle. Euh, mm -hmm. Moi, je, pareil, j'ai eu un peu de dissonance pendant un ou deux mois. Euh, tu, 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 tu te dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe Puis après, c'est bon, ça passe. Donc, il euh, faut ce courage-là. Il y a vraiment des gens, par contre, qui sont limités. Hein. Et, moi, il y, y a des gens, ils, ils ne comprennent pas ce que je leur dis. Hein. Euh, ils pichent pas. C'est pas grave. Euh, ils resteront un peu en pré-rationnel c'est un peu tristoun mais ça passe pas, hein. je, je pouvais pas expliquer le truc, mais il y a des gens ils, ils pigent, et quand t'es minarchiste t'as quand même compris que euh, l'état est un problème mais tu veux quand même le garder pour des fonctions que les individus pourraient résoudre eux-mêmes il euh, y a un truc que j'ai pas encore pigé euh, bon t'as eu un on va dire une, un, 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 comment dire ça une interview avec euh, le guise sur ce, ce, mmh. ce sujet-là. Mmh. Et c'est vrai que j'ai encore un petit peu de mal avec cette position-là. Et là où je te rejoins, c'est que pour nous qui sommes radicaux, au sens à la, la racine, hein, on va vraiment euh, au fond des choses, ça nous freine un peu, euh, ça peut travestir nos positions, ça peut les euh, semer un peu de confusion. Euh, de quoi, moi, je me méfie. Bah, leur position, ah oui. euh, parce qu'on peut, peut les prendre pour des libertariens. Oui, c'est euh, problématique, tout comme quand tu me disais qu'on prend Trump pour un libertarien, c'est problématique, euh, ou Musk, hein, qu'importe. Mm -hmm. Et le problème, c'est que ça, c'est un peu la ruse du diable. Hein. Semer la confusion, euh, diviser, hein, dia, diviser, euh, c'est problématique. D'un autre côté, et c'est là où je ne suis pas super au clair sur cette question-là, il euh, y a peut-être des gens qui ont besoin d'avoir un peu de dissonance en passant par le pour les plus loin. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ce que je dis là. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quelques mois, quelques années à passer là-dedans avant de comprendre que euh, bah non euh, Ou est-ce qu'il faut faire le grand saut euh, Et à quel point est-ce que c'est psychologique aussi Mais toi, euh, par exemple, est-ce qu'il y a encore des sujets qui te bloquent sur lesquels tu penses je ne crois, je, je crois pas. Hein. Comme je te disais ça. tout à l'heure, euh, tu vas peut-être me remuer sur un, un ou deux trucs, puis tu vas m'expliquer, puis je pense que je vais comprendre, j'espère. Je, euh, Jusque-là, tout ce que j'ai pu... En fait, quand j'ai pigé le droit, et c'est là où tu as complètement raison, il faut comprendre d'abord le droit. Ça. Quand tu comprends le droit, tu comprends quasiment tout. Hein. Euh, en fait, c'est une théorie euh, logico-déductive, donc il euh, ne faut pas être un... Alors, alors ça, c'est un autre problème. C'est très bien que tu, que tu soulèves le point, c'est que on est dans une société où euh, tout est opinion. Ah oui. C'est-à-dire que, euh, enfin, je parle là de, de, des conversations justement de, 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 de civilisation, c'est un, un, un grand terme, mais dans les, les conversations qui concernent la vie en général, la société, sont basées sur des préférences et des opinions. La politique, ce n'est que ça. Oui. Et donc, par extension, euh, la grande, grande majorité du monde pense que la position libertarienne est aussi une opinion et que euh, ah, oui. on y adhère ou pas parce qu'on aime bien ou etc. On préfère ça à d'autres. Et, et ça aussi, c'est un truc qui, à mon avis, qui est, qui, est, qui est encore plus difficile à faire passer que le droit lui-même, c'est de faire comprendre que ce n'est pas une opinion. En tout cas, en ce qui me concerne, et je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, ça, ça correspond à ça. C'était pas un choix de ma part d'adhérer mmh. à cette doctrine parce qu'elle satisfaisait, je ne sais pas, des, des élans de vieux mal blanc, je ne sais pas quelle connerie, mais c'est que <rire> comme quand on lit une démonstration de mathématiques, on n'a pas le choix d'être d'accord avec le résultat du moment qu'on bah, ouais. passe de la prémisse à la conclusion avec un raisonnement qui est juste. En fait, si on voulait nous, euh, comment dire, effondrer notre château de cartes libertarien, il faudrait qu'on détruise l'axiome de base. Mais sauf que ça. pour moi, je n'ai pas trouvé encore comment. Je me suis un peu amusé au début à le démonter, enfin, à, plutôt à essayer de le démonter. Forcément, tu sais, tu veux être un peu dans, dans la contradiction. Mm -hmm. Mais non, c'est robuste, je ne sais pas. Euh, 
Euh... Tu parles du principe de non-agression. Oui, voilà, pardon. Euh, oui. Mm -hmm. Je pense que es, euh, fin, es, euh, les gens qui t'écoutent connaissent peut-être le terme, mais j'aurais dû le préciser, c'est ça. Euh, pff, non, c'est assez limpide. Je l'ai relu chez Christian Michel dans euh, « Vivre ensemble ». Alors, présenté différemment que, que Hope, mais euh, ça, ça marche bien aussi. Enfin, donc, euh, comme tu dis, c'est établi. En fait, c'est quasiment des maths. Quoi. Donc, euh, à un moment donné, euh, les faits sont les faits. Euh... Non, il ne faut pas dire que c'est des maths parce que là, ça, ça bloque tout le monde. Il faut dire que c'est aussi rigoureux qu'une démonstration de maths, mais ça n'en est pas. Et qu'on fait, on fait juste une analogie avec euh, des, des démonstrations mathématiques. Mais sinon, après, ça. on va passer pour des tarés. Quoi. Oui, euh, c'est comme quand on évoque Dieu trop, euh, trop vite. Enfin, en tout cas, ouais. les gens qui sont libertariens et catholiques, par exemple, ou, ou ouais. qui commencent à parler de Dieu, j'ai un problème aussi avec ça. C'est enfin, un problème qu'ils veulent, mais il ne faut pas le présenter comme ça, à mon avis. Non, c'est euh, ça. Si, euh, on, si on commence à invoquer le Dieu, on, on part tout de suite sur des, des conversations qui n'ont plus aucun sens. Et on va, on, va se, on va se confronter à un débat athée, machin, là, qui n'a aucun intérêt dans ces conversations-là. Mais en tout cas, ouais, tu as bien fait de le préciser. Euh, ce n'est pas une opinion. Euh, juste, j'y adhère parce que je me soumets à la rationalité qui m'a été. Euh, que j'ai pris dans la figure, quoi. Il <rire> n'y a pas de souci. Enfin, voilà, quoi. J'ai vu, là, justement, que tu étais en train de lire euh, Magie Noire. Euh, oui. Euh, Bon, tu as lu aussi « Vivre ensemble ». Est-ce que dans ces, dans ces ouvrages-là, tu as trouvé des choses qui te paraissaient soit pas claires, soit même euh, fausses, ou que tu avais envie de, de discuter, qui, qui te paraissaient, disons, euh, pas forcément euh... aller dans le bon sens Écoute, alors sur Magie Noire, je suis au tout début. Donc je ne pourrais pas te dire. Je suis à la page 40, je l'ai ici. Page 40, okay. je suis vraiment au tout début. Sur, il, y a quoi, il y a 250 pages, je crois. Donc, je suis vraiment au tout début. Sur mmh. vivre ensemble, euh, globalement, tout m'a été euh, assez clair. Enfin, euh, oui, ça, je, personnellement, ça m'a semblé assez clair. Euh, Peut-être que sur la question de la justice, il y a des petits points où euh, tel, c'est tellement plus, euh, on va dire, moins rigide que notre système actuel euh, que j'aurais pu me poser certaines questions. Il faudrait que je, que je reprenne le temps de lire ce chapitre-là sur euh, tout ce qui est justice, à la rigueur. Mais ce que j'avais lu ne m'a pas... Euh, en fait, ça ne m'a pas choqué ou je ne me suis pas dit, tiens, je ne suis pas d'accord. Simplement, j'aurais pu me poser plus de questions là, alors qu'il y a des choses euh, où c'est absolument limpide. Hein. Euh, un truc tout bête euh, sur tout ce qui est immigration. Euh, c'est limpide que c'est l'État qui impose l'immigration et que le migrant doit être désiré parce qu'il y a un droit de propriété, qu'il faut, faut respecter donc celui qui accueille. Ça, quand j'ai compris ça, c'était limpide pour moi. Tu vois, c'est une question qui est très, très libéraliste, de façon impériale, mm -hmm. euh, et qui est facile, je trouve. Euh, Peut-être, je te dirais la justice, si, je, si on croisait vraiment des petites situations euh, où je serais peut-être un peu plus flou, euh, pour te répondre pour là, euh, notre entretien. Mais pour l'essentiel, euh, vu que j'avais pigé le droit juste avant de lire, de, de lire Vivre Ensemble, avec les articles de, de Stéphane, en mm -hmm. fait, ça a été un approfondissement, mais j'avais déjà compris l'essentiel. Bon, typiquement, les sujets qui sont toujours un peu délicats et qu'on qu aborde avec un peu de circonspection, c'est euh, les enfants, euh, les personnes euh, oui. faibles et qui ne sont pas autonomes, et ce genre de choses. Quoi. Ça après, il y a aussi la, après, la, le traitement des crimes de sang, etc. Quoi. Oui, oui c'est ça. Typiquement, on peut se demander quelle est la, la, comment gérer effectivement un cas de viol, de demeure de sang mais en fait, il y a quasiment autant de réponses qu'il y aura d'arbitre et, et, et de situation. C'est peut-être plus flou, mais en réalité, la liberté il répond aussi parfaitement. Quoi. Simplement, il faut euh, avoir ce courage et cette euh, imagination aussi et, et penser à cette notion de négociation, encore une fois. Hein. Tout le temps, la négociation, mmh. l'arbitrage. Ben, comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre la fonction et l'organe. Parce que ah. la fonction sécurité, la fonction santé, la fonction instruction, la fonction route, pour parler de des grands mmh. canards. Tout le monde euh, <rire> est d'accord avec, on en veut tout ça, là. mais ce que les gens n'arrivent jamais vraiment à expliquer de manière rationnelle, c'est pourquoi on a besoin d'un monopole sur ces industries ou sur ces services-là et en quoi oui. c'est un avantage euh, économique peut-être, mais en quoi ça respecte le droit, ça, ce n'est jamais le cas non plus. C'est euh, bon. vrai, et même en écho, j'ai déjà débloqué un tout petit peu des situations en parlant de, des bénéfices de la concurrence, que ça tirait la qualité vers le haut et que ça... Enfin, euh, C'est peut-être moins évident quand même avec l'écho euh, sur, sur le monopole, je ne sais pas. 
Euh, c'est vrai que le droit, c'est imparable hein, en termes de tout ce qui est, on va dire, euh, légitimité, si tu veux, quelque part. Euh, ça marche bien, en général. Et sur cette question-là, tu vois, moi, je parle souvent de la concurrence. Euh, euh, la concurrence tire forcément la qualité vers l'eau, vu que tu as de plus en plus de choix. Euh, les gens euh, vont forcément sélectionner ce qui leur correspond le mieux. Et il euh, y a une punition aussi du réel, quoi. Il hein, n'y a plus de de délire de subvention qui maintiennent artificiellement en vie des boîtes ou des médias ou des structures qui ne, en fait, ne devraient pas exister. Là, mmh. je pense à toute notre euh, structure du, euh, du bon service public en France. Je ne sais pas si c'est pareil chez toi, mais bon... C est, c est, c est, On est servi, ouais. C'est compliqué. <rire> euh, il y a aussi beaucoup de boîtes subventionnées. Après, on peut, on peut aller très loin. Toutes les boîtes ouais, ouais. qui sont euh, en connivence avec l'État, c'est un enfer aussi. Euh, bon, voilà. C'est un sujet compliqué aussi. Bah écoute, je pense que ça fait un, un joli tour de la question. Euh, donc, euh, tuer pour de l'argent, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour que vous le fassiez. On n'est pas d'accord pour que vous votiez pour. <rire> donc, s'il vous plaît, arrêtez de voter. Soyez des êtres humains. C'est ça. Je te remercie beaucoup, Arthur, pour cette conversation. Euh, Merci à toi pour l'invitation, bien tiède. Je te, je te propose qu'on se revoie dans un futur proche, euh, éventuellement sur un thème plus précis, parce que là, c'était histoire de faire connaissance. Oui. J'aime bien personnellement l'idée de, de, de réseauter un petit peu entre, entre producteurs, même si on est très très intimiste là, avec des petites audiences, mais entre producteurs de ce oui. genre de contenu, euh, en tout cas dans le milieu francophone, il n'y en a pas des masses, donc ça vaut la peine de, de s'entrecroiser, je dirais. C'est ça. Euh, C'est euh... très important de faire jouer cette logique d'écosystème. Mmh. Euh, de, vraiment euh, comme un système vivant qui s'auto-alimente, avec des audiences qui se recroisent, qui découvrent d'autres auteurs, L'info, il faut qu'elle circule, elle est libre, n'est-ce pas mmh. Et donc, euh, à nous de la faire vivre. Voilà. Est-ce que à côté de tes activités euh, sur le web, tu, tu comptes faire d'autres choses, comme, je ne sais pas, euh, écrire euh, soit un roman, soit un, un traité, oui. soit avoir une émission de radio, je ne sais pas Est-ce que tu as des, des, des trucs dans ce sens-là Émission de radio, je n'y ai pas pensé spécialement. Euh, plutôt l'écriture hein, qui m'intéresserait. Qui mmh. euh, plutôt de l'essai philosophique euh, et je pense partir au début sur des soit des choses pour vulgariser ou pour plutôt expliquer la liberté euh, en tout cas ce que j'en ai compris pour l'instant et après des choses plus culture philo euh, donc des auteurs qui m'ont marqué qui m'ont plu qui m'ont intrigué euh, que je pense intéressant pour d'autres raisons hein. là on n'est plus du tout sur la liberté mmh. mais plutôt euh, en philo moral par exemple ou euh, des choses euh, liées à l'éthique plutôt pour a priori vulgariser ce que j'ai compris de la liberté euh, et en philosophie plus classique, plus générale. Euh, maintenant, ce pas des projets court-termistes ou immédiats. Euh, pour l'instant, je préfère développer ma chaîne et en fait documenter un peu mon activité, quoi, puisque en fait, une vidéo, pour moi, ça correspond à mes lectures du moment. Euh, je partage un peu, en, en, on va dire, en différé mon apport de connaissances et j'attends un petit peu quand même d'être un peu plus robuste euh, sur mes appuis, n'est-ce pas, euh, philosophiques pour... Euh, pour commencer à écrire, mais plutôt l'écriture pour te, pour te répondre. D'accord. Bah écoute, euh, j'ai très hâte de, de voir le résultat de tes cogitations et de tes, de tes productions. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as bien voulu nous consacrer. Je t'en prie, merci à toi. Et puis, euh, on se donne rendez-vous euh, d'ici quelques semaines euh, afin d'enfoncer de, de, le clou. J'aime bien l'idée d'enfoncer le clou. On va enfoncer le clou. Très bien. Parfait. Merci Arthur, à bientôt. Merci bien de à bientôt.